హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో మనం ఈరోజు గేర్ బాక్స్ టైప్స్ గురించి తెలుసుకుందాం యాక్చువల్గా ఇవి ఇండస్ట్రియల్ గేర్ బాక్స్ సో ఇండస్ట్రియల్ గేర్ బాక్స్ ఏవేవి టైప్స్ ఉంటాయి మనం ఇప్పటివరకు ఆటోమొబైల్ గేర్ బాక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఆ గేర్స్ అనేవి మనకేంటి అంటే క్లచ్ మూమెంట్ ద్వారా ఎంగేజ్ డిజెంగేజ్ అవుతూ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ ఇండస్ట్రియల్ గేర్ బాక్స్లో అలా ఉండవు ఫిక్స్డ్ గేర్స్ ఉంటాయి సో మనం ఇన్పుట్ ఏదైతే ఇస్తున్నామో అండ్ అవుట్పుట్ మనకు వేరే షాఫ్ట్ నుంచి వెళ్తూ ఉంటుంది సో దాని యొక్క గేర్ బాక్స్ టైప్స్ అనేవి ఈరోజు మనం చూద్దాం బేస్డ్ ఆన్ వాటి యొక్క షాఫ్ట్స్ అరేంజ్మెంట్ బట్టి ఎలా క్లాసిఫై చేశారు అనేది మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో నైన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అన్ని మీకు దొరుకుతాయి సో ఈరోజు మన టాపిక్లోకి వెళ్దాం మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ గేర్ బాక్స్ క్లాసిఫికేషన్లో మెయిన్గా ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ గేర్ బాక్సెస్ ఉంటాయి సాధారణంగా ఇది గేర్ బాక్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది కానీ మనం ఆటోమొబైల్లో చూస్తే ఆ గేర్స్ మనకి క్లచ్ మూమెంట్ బట్టి ఏ గేర్ ఏది ఎంగేజ్ అవుతుంది అనేది ఉంటుంది కానీ ఈ ఇండస్ట్రియల్ గేర్ బాక్స్లో అలా కాదు ఫిక్స్డ్గా ఉంటాయి ఆ గేర్ బాక్స్ ఆ గేర్స్ అనేవి సో మనం ఇన్పుట్ ఏదైతే పవర్ ఇస్తున్నామో అది ఆ గేర్స్ బట్టి అలాగ తగ్గుకుంటూ అవుట్పుట్కి వెళ్తుంది సో అక్కడ ఎంగేజ్ డిజెంగేజ్ అనే క్వశ్చన్ అనేది ఇందులో ఉండదు ఇండస్ట్రియల్ గేర్ బాక్సెస్లో డైరెక్ట్గా మనం ఏదైతే పవర్ ఇస్తున్నామో అది మనకి గేర్ ఆ స్పీడ్ రెడ్యూస్ అయ్యి బయటకు వెళ్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ గేర్ బాక్స్ ఉన్నాయి బేస్డ్ ఆన్ షాఫ్ట్ అరేంజ్మెంట్ సో అదేంటి అంటే కాన్సన్ట్రేట్ గేర్ బాక్స్ ప్యారలల్ గేర్ బాక్స్ రైట్ యాంగిల్ గేర్ బాక్స్ గేర్ బాక్స్ మౌంటింగ్ సో వీటి గురించి ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం ఎప్పుడు తెలుసుకుందాం సో కాన్సన్ట్రేట్ గేర్ బాక్స్ ప్యారలల్ గేర్ బాక్స్ రైట్ యాంగిల్ గేర్ బాక్స్ గేర్ బాక్స్ మౌంటింగ్ ఓకే దాన్ని మనం షాఫ్ట్ మౌంటింగ్ అని కూడా అంటాము ఓకే సో ఫస్ట్ది కాన్సన్ట్రిక్ గేర్ బాక్స్ సో చూసారు కదా కాన్సన్ట్రిక్ గేర్ బాక్స్ మనకి ఇన్పుట్ ఎలా అయితే ఉందో సేమ్ లైన్లో అవుట్పుట్ కూడా ఉంది ఓకే దాన్నే మనం ఇన్ లైన్ గేర్ బాక్స్ అంటాము ఏ కాన్సన్ట్రిక్ గేర్ బాక్స్ ఆల్సో రిఫర్డ్ టు ఎస్ ఇన్ లైన్ గేర్ డ్రైవ్ సో దీన్నే మనం ఇన్ లైన్ గేర్ డ్రైవ్ అంటారు ఈజ్ వన్ ఇన్ విచ్ హై అండ్ లో స్పీడ్ షాఫ్ట్స్ సో ఇవి హై స్పీడ్స్కి లో స్విఫ్ట్స్కి స్పీడ్స్కి వాడచ్చు సేమ్ హార్జెంటల్ అండ్ వెర్టికల్ ప్లేన్లో కూడా వాడతారు సో ఇది ఇలా ఉంది కాబట్టి ఓకే ఇలా వెర్టికల్ ప్లేన్లో ఉన్నా సరే ఈ గేర్ బాక్స్ అనేది వాడతారు ఓకే దీస్ యూనిట్స్ ఎలౌ సెవరల్ యూనిట్స్ టు ప్లేస్ ఇన్ ఏ రో బికాస్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ అలైన్మెంట్ ఆఫ్ దేర్ షాఫ్ట్ సో ఇది సాధారణంగా మనం ఇన్ లైన్ కాబట్టి మనకు చాలా వరకు సిరీస్లో పెడుతూ ఉంటారు గేర్ బాక్సెస్ని ఎక్కువ షా ఇది కావాలి కాబట్టి ఏ ప్లానెటరీ గేర్ బాక్స్ ఈజ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రిక్ ఇన్ లైన్ గేర్ బాక్స్ సో మనం ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే ప్లానెటరీ గేర్ బాక్స్ ఏదైతే ఉందో అది కాన్సన్ట్రిక్ గేర్ బాక్స్కి ఎగ్జాంపుల్ దాని లేదా ఇన్ లైన్ గేర్ బాక్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఓకే టిప్కలీ యూజ్డ్ ఇన్ అప్లికేషన్స్ రిక్వైర్ హయ్యర్ టార్క్ డ్యూ టు ఇట్స్ రగ్ డిజైన్ సో ఎక్కడైతే హయ్యర్ టార్క్ కావాలో అక్కడ ఈ కాన్సన్ట్రిక్ గేర్ బాక్స్ లేదా ఇన్ లైన్ గేర్ బాక్స్ అనేది వాడతారు సో ఇక్కడ దాని యొక్క ఇండస్ట్రీస్ అప్లికేషన్ చూసుకుంటే కాన్సన్ట్రిక్ గేర్ బాక్స్కి వచ్చేసరికి అగ్రికల్చర్ ఆటోమోటివ్ సిమెంట్ ఎనర్జీ ఫారెస్ట్ మైనింగ్ సో అప్లికేషన్స్ హెవీ డ్యూటీ బల్క్ లోడింగ్ మెటీరియల్ ఓకే బల్క్ మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ హెవీ డ్యూటీ ప్రాసెస్ స్పెసిఫిక్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ అగ్రిగేట్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ గ్రైన్ హ్యాండ్లింగ్ సో ఇవన్నీ కూడా ఈ కాన్సన్ట్రిక్ గేర్ బాక్స్ ఎక్కడైతే వాడుతున్నామో వాటి యొక్క అప్లికేషన్స్ జస్ట్ ఒక అండర్స్టాండింగ్ మాత్రం నెక్స్ట్ ప్యారలల్ గేర్ బాక్స్ సో ఇందాక మనం చూస్తే ఇన్ లైన్లో ఉంది షాఫ్ట్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ కానీ ఇక్కడ చూస్తే ప్యారలల్గా ఉంది సో ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఓకే సో మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే 
A parallel gear drive is one in which high and low speed shafts are on the same horizontal plane. So, this is high and low speed. And we have to test the motor in the motor. Speed redux and low speed shaft are also the same in the two shafts. The same line is parallel. Okay, you can see it as parallel. Parallel shaft gearboxes are usually selected for high torque and high horsepower applications. This is the same as parallel gearbox. There is a high torque requirement here. And the high horsepower is the same as high torque. ये पैरेलल गियर बॉक्स है ना वो आर्टो उन्टर, सो पैरेलल गियर बॉक्स वो इंडस्ट्री ले एकड़ वार्तर हो उन्टे, एग्रीकल्चरल, ऑटोमोटिव, सीमेंट एंड एग्रीगेट, एनर्जी, माइनिंग, पल्प एंड पेपर, सो एप्लिकेशन कोच्चि सर की कन्वेइंग, रिक्लेमर्स और स्टैकर्स, क्रशर्स, मिल्स, फीडर्स, पंप्स, लोडर्स एंड अनलोडर्स एलिवेटर्स सो मैक्सिमम मन इंडस्ट्री लो चूसे ना गियर बॉक्स सन्नी कोड़ा ई टाइप लोने उन्हें पैरेलल गियर बॉक्स सो ये वन्नी कोड़ा मिल चूसते एप्लिकेशंस ओके कन्वेयर सिस्टम का नहीं रिक्लेमर का नहीं क्रशर का नहीं मिल्स का नहीं सो इला ये वन्नी कोड़ा मेन एप्लिकेश ये एजिटेटर सेवेत और नहीं वाट की कुगो वाट तो उन्हें तारो, सो एकड़ एकड़ वाट तारो वन इधर मनु चुद्दम, ए राइट एंगल गियर ड्राइव इज़ वन इन विच द हाई स्पीड एंड लो स्पीड शाफ्ट्स आर हैवे 90 डिग्रीज, सो हाई स्पीड शाफ्ट एंड लो स्पीड शाफ्ट, सो ये रेंडो कोड़ा 90 डिग्री एंगल लो Close to the driven equipment. So, this is the same thing. Where are you going to driving equipment and driven equipment? The two are 90 degrees. Okay. So, we can transfer the power to 90 degrees. We can transfer the power to that place. Okay. The 90 degree orientation also makes right angle gear drive ideal when the large drive is mounted on directly on the shaft to minimize. So, this is just a gear arrangement. Okay. So, it is typically used in mixing or crushing applications. With the gear drive mounted above the below the equipment. So, we can see here that mixing and agitators. Crushing applications are one of the equipment. So, here we can see that this right angle gear drive is the gear box. So, the automotive industries. Food and Beverage, Cement Industries, Forest and Mining. So, applications cost the equipment key, conveying, reclaimer or stackers, crushers, mills, feeders, pumps, dryers, mixers and blenders, agitators, loaders and unloaders, elevators. So, E-type goda manu ekku ga choose to untam gearbox. Okay. So, input shaft, output shaft e adhethe ondha rindu goda dhanu manu. ये हाई स्पीड शाफ्ट और लो स्पीड शाफ्ट हैं ना, सो अभी राइट एंगल लॉन्ग टाइम। सो नेक्स्ट अच्छे सर कि गियर बॉक्स माउंटिंग लेदा शाफ्ट माउंटिंग, सो ये एजिटेटर लाव उन तुमने एंटे डायरेक्ट का इपुड़ोर को मानो इंजेस सम उन्टे रेंडी शाफ्ट के लिए सेपरेट सेपरेट का कनेक्शन सम कानेडी डायरेक्ट का � ड्राइव शाफ्ट ऐ देते हों तो दान में तो कुछ नहीं मान के इंजेस्ट नहीं इंटे कावल से ना स्पीड ने मान के रिड्यूस ऐसी ये आउटपुट शाफ्ट तो बाइट कोण तंदे दिस आर टू वेस ऑफ माउंटे गियर बॉक्स इनटू सिस्टम फुट माउंटेड और शाफ्ट माउंटेड सो ये दी ये दी फुट माउंटेड इंटे बेस में था माउंटेस स्ट्रक्चर लिमिटेशन इन दिस सिस्टम। सपोज मान कि अकड़ा स्पेस है वरना स्ट्रक्चर है वरना मान कि आप वधु अनुकूटे आप लोग शाफ्ट बेस्ड सिस्टम की वेल्टरी गियर बॉक्स की। ओके, सो ये विचाला और कुछ चिन्ह वोंटा ये शाफ्ट का वोंटा है मटा। ओके, इन्द्र कोंटे मान कि टार्क ये देते कन्वर्ट उतना आ टाइम लोनी 
అది విస్టాండ్ చేసుకుండేలా ఉండాలి ఓకే సో అందుకోసం మనం చాలా జాగ్రత్తగా దీన్ని ఎలా చేయాలి అండ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అండ్ ఏంటంటే మిస్ అలైన్మెంట్ ఏమైనా రాకుండా కూడా చాలా వరకు మనం దాన్ని చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ గేర్ బాక్స్ మౌంటింగ్ అప్లికేషన్స్ అనేవి మనం చూస్తే సిమెంట్ అండ్ అగ్రిగేట్ శాండ్ గ్రావెల్ మైనింగ్ గ్రెయిన్ బ్యాగేజ్ ఆర్ ప్యాకేజ్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ పిక్ ప్యాక్ రిట్రావెల్ ఎనర్జీ మెటల్ ప్రాసెసింగ్ లైట్ టు మీడియం డ్యూటీ కన్వేయింగ్ అప్లికేషన్స్కి వచ్చేసరికి లైట్ నుంచి మీడియం డ్యూటీకే హెవీ డ్యూటీ పనిచేయదు బెల్ట్ కన్వేయర్స్ క్లాసిఫైర్స్ సెపరేటర్స్ ఓకే ఇవి వాటి యొక్క ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్స్ అనమాట ఓకే సో ఇవి గేర్ బాక్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఆన్ షాఫ్ట్ బేస్డ్ అరేంజ్మెంట్స్ సో ఇప్పటి వరకు మనం నార్మల్ ఆటోమొబైల్వే చూసాము ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఏవే వాడుతున్నారు అనేది కూడా చూసాము సో వాటి గురించి మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అనేది సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్